，小花园中种菜养花，免不了要和害虫为伍。如果评选土壤中的四大害虫，我想应该首推是阔鱼、潮虫、马路和蚂蚁了。前一期和大家分享了。如何用补充甜筒来抓蚂蚁？今天再和大家分享一个万能除虫的手法。对我个人来说，这已经算是人工补充的终极方法了。这就是西瓜皮补充法。西瓜皮不仅能够沤肥，还可以在沤肥前利用它补充。我拍摄了多日，只为大家可以直观的感受一下补充的效果。夏日来临，我们几乎每隔几天都会吃上一个西瓜，我们就可以利用西瓜皮来抓虫。当然，所有带甜味的蜜瓜皮都是可以。不过切瓜的时候不能切块太大或者是过小，一张左右的大小正合适。一定让西瓜皮倒扣在土地上时能有一个弧度，不能让土壤紧挨着瓜皮。同时也要留一些红色的瓜瓤在上边，不要削得太狠。瓜皮切好后，你就可以选择在头一天的晚上，把瓜皮放到你认为虫子最多的地方，或者是放在你要保护的蔬菜周围。处理这些害虫要选择在清晨时分，这时候它们的数量最多，不然到了中午。他们吃饱了，又会躲藏起来。这是头一天吃剩下的甜瓜皮。我们先来看看效果，数量不是很多，但已经发现有阔鱼和西瓜虫在上边了。第二天，我们来看看西瓜皮抓虫的状况。因为害虫集中的地方不同，所以我也不确定哪里的虫子最多。如果这块地方抓到的虫子比较少，第二天我们就可以换一块地方。你可以看到，已经有很多虫子在啃食西瓜皮了。西瓜虫跑得最快，一眨眼就不见了。看来这片地里最多的就是阔鱼，还有少量的西瓜虫和马路这是除虫的第三天，阔鱼开始减少，而西瓜虫开始增加。由于西瓜虫躲藏的速度非常快，所以拍摄起来非常困难。镜头还没有聚焦，它已经跑掉了。今天还发现了带壳蜗牛和不知名的线虫，即使是西瓜虫，也有很多的种类，有的反应迟缓一些。第四天，另一块土地上的潮虫真是太多了，我只能放慢镜头，让你可以看清楚。每日清晨，我们可以准备一个水桶，里面注入半桶清水，然后拿起瓜皮后，直接敲打桶壁，让虫子掉在水里。
。西瓜皮除虫虽然不能彻底消灭所有的害虫，但在植物生长旺季的几个月中，可以起到控制和减少数量的作用。尤其是在害虫泛滥的地方，放上几块西瓜皮会起到意想不到的效果。如果你深受这些虫子的困扰，今年的夏天就可以试试这个方法。感谢您的收看与订阅，我们下期再见。